പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേജ് നമ്പർ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സിലെ ട്രൈദീസാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രൈദീസും അടുത്ത എക്സസൈസും ഒക്കെ കാണുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള വീഡിയോ കാണണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് ടു ബി പെയ്ഡ് ഓൺ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് പേ ചെയ്യേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റും എമൗണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ആർ ഈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി ഈസ് ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ സീറോയും സീറോയും കട്ടാകുന്നു ഫൈവ് ടു സർ ടെൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഈസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ത് വന്നു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇതാണ് ടു ഇയർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ട്രൈദീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് പേജ് നമ്പർ വൺ ട്വൻറ്റി നയനിലെ ട്രൈദീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് Find compound interest on a sum of rupees 8,000 for 2 years at 5% per annum compounded annually. പെർ അന്നം കോമ്പൗണ്ട് ആനുവലി അപ്പം നമ്മളോട് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എമൗണ്ട് അല്ല എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേന് ഈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അതാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇൻട്ര ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് P into 1 plus R by 100, the whole raised to N ആണ് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഈ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഓരോ വർഷത്തെയും പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് എമൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ അങ്ങ് സപ്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എമൗണ്ട് മൈനസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ നമ്മൾ സപ്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ പി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പിന്നെ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടു ഇയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ഇത് ടി ആയിട്ടെടുത്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ടി അല്ല എന്താണ് എൻ ആണ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ എമൗണ്ട് എന്ത് വരും എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് റേറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എൻ ഈസ് ടു ഇവിടെ ഫൈവും ഹൺഡ്രഡും കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ആവും എൽ സി എം എടുക്കുമ്പം ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ഈസ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ടു ടൈംസ് എഴുതുന്നു ഇനി സീറോയും സീറോയും ഇത് രണ്ട്
amount minus P. That is 8820 minus P is 8000. In the video, 820 rupees and the compound interest. Now, in the equations the amount is P into 1 plus R by 100 the whole raise to N, compound interest is 800 the whole raise to N, compound interest is 800 the whole raise to N, compound interest is 800 the whole raise to N, compound interest is 800 the whole raise to N, compound interest is 800 the whole Find the time period and rate for each. First question, a sum taken for one and half years at 8% per annum is compounded half yearly. Now, we have to say that half yearly is the time period time period rate is the time period. Now, time period is time period is equal to Half yearly, one year no par half plus half on one and half amba, or you half what a verum. A petra times I three half years I time period and no par three half years anna near rate and no par another in the verum. If I eight percentage per annum anna, pay the can English radichonam per annum means per year anna in the 8% Now, half year ambam is 8% in half hour. Half into 8% is equal to cut 4% 4% half yearly. Half yearly 4% is 4% we rate rate. Now, if you have a problem, you can see that half yearly angle per annum and angle in the end of the rate. That's why you can see that. That's why you A sum taken for 2 years at 4% per annum compounded half yearly. Now, we have a time period. Now, we have a time period. If two years are two years are half yearly two year and the one year no half plus half anna petra times four times four half years. Time period and the four half years rate and rate per year anna four percentage in day half hour. 2% half yearly. Manslailo, 